உங்களில் யாருக்கெல்லாம் இந்த டிடெக்டிவ் மூவிஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கிரைம் த்ரில்லர்ஸ் அவங்களுக்கெல்லாம் நான் இப்போ சொல்ல போகிற படம் ரொம்பவே பிடிக்கும் த்ரில்லர்ஸ் மூவிஸ்னாலே நம்ம டேவிட் ஃபின்ச்சரை அடிச்சுக்கவே முடியாது பயங்கரமாக பாடம் எடுப்பார் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் டேவிட் ஃபின்ச்சரோட டைரக்ஷனில் வெளிவந்த செவன் பைபிளில் இருக்க ஏழு பாவங்களை பேஸ் பண்ணி கொலை பண்ணுற ஒரு சைக்கோ கொலைக்காரர் அவனை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கிற ரெண்டு டிடெக்டிவ்ஸ் அவன் யார் எதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறான் அவனை கண்டுபிடிச்சாங்களா இது எல்லாத்தையும் ரொம்ப விறுவிறுப்பாக சொல்கிற ஒரு கதை தான் செவன் அண்ட் வெல்கம் டு தமிழ் வாய்ஸ் ஓர் சேனல் நான் உங்கள் யாரோ ஆஜுன் யாரோ இந்த மாதிரி படங்களை பார்க்க சத் புதுசாட்டிவ்ட் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> போறாங்க அந்த டாக்டர் என்ன சொல்றாருன்னா அவரோட குடல் எடுத்து காட்டுறாரு எவ்வளவு பெரிய குடல் பாருங்க அது மட்டும் இல்லாம அவரோட தொண்டையில இருந்து ஒரு குடல் வரைக்கும் எல்லாத்திலையும் ரத்த கசி இருக்கும் அதாவது எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளேயே கிராக் ஆகி ரத்தம் வெளியில வர அளவுக்கு அவர் சாப்பிட்டு மட்டும் இல்லாம அவரோட குடல் பஸ்ட் ஆயிருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ரெண்டு பேரும் அங்கிருந்து கிளம்புறாங்க இப்ப நம்ம சம்ரஸ்ட் பக்காவான ரிப்போர்ட் தராரு அதாவது இந்த கொலகார வந்து இவரை வந்து பல நாட்களா சாப்பிட மட்டுமே வச்சிருக்கான் பயங்கரமா டம்ப் பண்ணி டம்ப் பண்ணி சாப்பிட வச்சிருக்கான் அப்படி ஒரு தொண்டை வரைக்கும் சாப்பிடும் போதே ஒரு தொண்டை பல்ஜா இருக்கு அந்த டைம்ல ஒரு மயங்கி இருக்காரு அப்போ வயிற்றுலயே எட்டி உதச்சு அவன் குடலை பஸ் பண்ணி சாப்பிட ஒரு <laughs> நடந்துருக்கு <laughs> பின்னாடி <laughs> ஒரு <laughs> 
பார்த்தாலும் சும்மாவே இருக்க முடியும் அதனால என்ன பண்றாருன்னா இதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் லைப்ரரிக்கு போறாரு இந்த ஏழு பாவங்களை போட்டிருக்க புக்ஸ்களை பத்தி ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி நம்ம ஹீரோ மில்ஸும் இங்க உட்காந்து அதெல்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனா இவருக்கு ஒண்ணுமே புரியல இதெல்லாம் வந்து ஹீரோட ஒய்ஃப் பாக்குறாங்க இவரால தனியா ஒர்க் பண்ண முடியாது போல இருக்குன்றத புரிஞ்சுக்கிறாங்க இப்ப நைட் ஃபுல்லா பயங்கரமா ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம சம்ரஸ்ட் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி இது வந்து மில்ஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கே தெரியாம அவனோட டெஸ்க்ல வச்சிட்டு போறாரு அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோவும் சம்ரஸ்டும் உட்காந்துட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோக்கு போன் கால் வருது அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து இந்த மாதிரி நான் சம்ரஸ் கிட்ட பேசணும் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு அவரும் கொடுக்குறாரு பார்த்தா என்னன்னா சம்ரஸ்ட வந்து அன்னைக்கு நைட்டு டின்னருக்கு வந்து இன்வைட் பண்றாங்க சம்ரஸ்டும் போறாரு அவருக்கு தெரியுது அவங்க ஒய்ஃப் எதுக்கு கூப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவரால் தனியா கேஸ் கிராக் பண்ண முடியல அதனால நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி ஒரு கேட்கறதுக்காக தான் கூப்பிட்டுருக்காங்கன்றது அவருக்கு புரியுது அதனால அன்னைக்கு நைட் அங்கேயே தங்கி ரெண்டு பேரும் அந்த கேஸை கிராக் பண்ணலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்றாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் அந்த லாயரோட கிரைம் சீன் போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம சம்ரஸ்ட் வந்து பயங்கரமா பார்த்துட்டு இருக்காரு ஆனா நம்மால வந்து எப்படா இவர் விடுவார் தூங்கலான்ற மாதிரி தான் இருக்காரு ஸோ இந்த கொலை எப்படி நடந்திருக்குன்னா அவரை கட்டி போட்டு அவர் கையிலே ஒரு கத்தி கொடுத்து அவர் உடம்புல இருந்து ஒரு பகுதியை அவரா வெட்டி எடை போடணும் ஒரு கிலோக்கு இதுல எலும்பு இருக்க கூடாது நரம்பு இருக்க கூடாது இது ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு வசனம் அதுவும் அந்த ஏழு பாவ செயல்கள் சம்பந்தப்பட்ட புக்ல இருக்க வசனம் தான் இப்ப சம்ரஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா கண்டிப்பா இந்த போட்டோல க்ளூ கிடைக்கும் அதனால போட்டோவை பார்ப்போம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படின்றத மில் சொல்றாரு நீ யோசிச்சு பாரு உன்ன கண் முனையில உட்கார வச்சு உன் உடம்புல இருந்து ஒரு பகுதியை வெட்டி போடணும் நீ எந்த பகுதியை வெட்டி போடுவ அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு போட்டோ காட்டுறாரு அவரோட இடுப்பு பகுதியில இருந்து அவர் ஒரு கிலோ சதையை வெட்டி போட்டிருக்காரு இப்ப சம்ரஸ்ட் என்ன சொல்றாருன்னா இதுல இறந்த ரெண்டு பேருமே அவங்களோட தவற உணர்ந்து தான் இறந்து போயிருக்காங்க கடவுளுக்கு பயந்து இல்ல ஆப்போசிட்ல உட்காந்து இவனுக்கு பயந்து போய் ரெண்டு பேருக்குமே எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்ல இதெல்லாம் பேசிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு நம்ம மில்ஸ் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு போட்டோ காட்ட மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரத்தத்தால ஒரு லேடி கண்ணுல வரைஞ்சு வச்சிருப்பான் தெரியுமா அந்த போட்டோவை காட்டுறாரு இதுதான் நம்மளோட க்ளூ இவங்க யார் அப்படின்னு கேட்கும் போது செத்து போனவரோட ஒய்ஃப் என்ன உடனே கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒய்ஃபை போய் பாக்குறாங்க அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க அவங்க பயங்கரமா கதறி கதறி அழுவுறாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுது அப்படின்னு கேட்கும் போது எனக்கு எதுவுமே தெரியலன்றத சொல்றாங்க அப்பதான் அந்த ஒய்ஃப் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த போட்டோல ஒன்னு ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க அது என்னன்னா அங்க இருந்த ஒரு பெயிண்டிங் வந்து தலைக்கெல்லாம் திருப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கும் டக்குன்னு நம்ம ஹீரோவும் சம்ரஸ்டும் அங்க போறாங்க அங்க போயிட்டு அந்த பெயிண்டிங் எடுத்து பாக்குறாங்க அங்க பெயிண்டிங்ல ஒண்ணுமே கிடையாது பெயிண்டிங் பின்னாடியே ஒண்ணும் கிடையாது என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்துட்டே இருக்கும் போது வாங்க போலான்ற நம்ம மட்டும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த மில்ஸ் டக்குன்னு நம்ம சம்ரஸ்ட் என்ன பண்றாருன்னா அந்த பெயிண்டிங் இருந்த இடத்த தொடக்கிறாரு தொடக்கும் போது பார்த்தா அதுல பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் தெரியுது அது மட்டும் இல்லாம பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்லயே ஹெல்ப் மீ அப்படின்றது எழுதப்பட்டிருக்கு இது கண்டிப்பா கொலை செய்யப்பட்டவரோட பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கிடையாது கண்டிப்பா கொலகாரனுடைய தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எடுத்து ரன் பண்ணி பாக்குறாங்க ரிப்போர்ட்ல மேட்சிங் பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பாக்குறதுக்காக அதை ரன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகுன்றதுனால ரெண்டு பேரும் அங்கேயே படுத்து தூங்கிடுறாங்க காலைல ஏஞ்சி பாக்குறாங்க மேட்சிங் பிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருது பார்த்தா விக்டர் அப்படின்ற ஒரு சைக்கோட நேம் கிடைச்சிருக்கு அவன் ஆல்ரெடி நிறைய கொலைகளை பண்ணிருப்பான் அது மட்டும் இல்லாம ட்ரக் அடிக்ட் ஆவன் நிறைய ரேப் கேஸ்ல கூட உள்ள போயிருப்பான் ஆனா போன உடனே அவன் வெளில வந்துட்டு இருப்பான் அதுக்கு காரணம் அந்த லாயர் சாவடிச்சிருக்காங்களே அந்த லாயர் இந்த கேஸை இன்னைக்கே க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒட்டு மொத்த போலீஸையும் கூப்பிட்டு அந்த ஹெட் போயிட்டு இருக்காரு பின்னாடி பொறுமையா நடந்து போயிட்டு இருக்காரு சம்ரஸ்ட் நம்ம மில்ஸ் கேட்கிறாரு என்ன எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாத வரீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஒரு ட்ரக் அடிட்டு இவ்வளவு பிளான் எல்லாம் அவனால பண்ண முடியாதுன்றத அவர் சொல்றாரு சோ இப்ப அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க வீடு ஃபுல்லா போலீஸ் தேடிட்டு இருக்கு அப்ப அவனோட பெட்ல படுத்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு பெட்ஷீட்டை உருவி பாக்குறாங்க பார்த்தா அது விக்டர் டீகம்போஸ் ஆன நிலைமையில அவன் உடம்பு இருக்கு அவன் இடது கை மணி கட்டு வரைக்கும் கட் பண்ணப்பட்டிருக்கு உடம்பு ஃபுல்லா கொப்பளங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு கொடுமைப்படுத்தி இருக்கான் அவனை கடந்த ஒரு வருஷமா ஒவ்வொரு டைம்ஸ் மேன்ல போட்டோ வேற எடுத்து வச்சிருப்பான் அங்க அவனோட நிறைய சாம்பிள்ஸ் பிளட் சாம்பிள்ஸ் யூரின் சாம்பிள்ஸ் நகம் இதெல்லாமே தனித்தனியா எடுத்து வச்சிருக்கான் அங்க மேல ஸ்லாத் அப்படின்றது எழுதப்பட்டிருக்கு ஸ்லாத்னா சோம்பேறித்தனம் இவன் என்ன சொல்ல வரான் அப்படின்றத யோசிச்சுட்டே இருக்கும் போது திடீர்னு அந்த போனா
அடுத்த கொலை பண்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி குளூவை தேடிட்டு இருக்கோம் அவனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கத்திட்டு இருக்காரு நல்லா யோசிப்பாரு அவன் ஒரு வருஷமா பண்ணியிருக்கான் அவன் பயங்கர பிளான்டு அவன் எதை வச்சு பண்றான் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது நீங்க வேற அவனை பெரிய பில்டப் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க அவன் ஏதோ புக்குகள் எல்லாம் படிச்சுட்டு அவன் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது டக்குன்னு நம்ம சம்ரஸ்ட்க்கு ஒரு ஐடியா வருது உங்ககிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்கு முதல்ல என் கூட வா அப்படின்றத சொல்லி கூப்பிட்டு போறாரு எங்கனா லைப்ரரி கூப்பிட்டு போறாரு ஏன்னா அவன் இந்த ஏழு பாவங்களும் அவன் விட்டுட்டு போற வசனங்களும் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு புக்கை பார்த்துதான் அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான் சோ அந்த புக்குங்களை படிச்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால இந்த ஏழு பாவங்கள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா புக்குங்களையும் நம்ம லிஸ்ட் எடுக்க போறோம் அப்படின்றத சொல்றாரு அது லிஸ்ட் எடுத்துட்டு என்ன பண்றாருன்னா அவரோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருப்பாரு எஃபிஐல அவர்கிட்ட அந்த லிஸ்ட் கொடுத்து கூடவே இவர்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கி கொடுத்து இந்த வேலையை முடிச்சு கொடு அப்படின்றத சொல்றாரு நம்ம மில்ஸ்க்கு ஒண்ணுமே புரியல இப்பதான் சம்ரஸ்ட் என்ன சொல்றாருனா சில முக்கியமான விஷயங்கள் தகவல்கள் எல்லாம் யாராச்சும் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களை வந்து எஃபிஐ ஃபாலோ பண்ணுவோம் சில புக்குகள் எல்லாம் பிளாக்டு புக்கு இப்ப வந்து பாம் எப்படி பண்றது துப்பாக்கி எப்படி பண்றது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் யாராச்சும் படிக்கிறாங்கன்னா லைப்ரரியில அவங்க ஐடியா நோட் பண்ணி லைப்ரரி வந்து எஃபிஐக்கு கொடுக்கணும் அதுதான் ரூல் அது யாருக்குமே தெரியாது ஈவன் நம்ம போலீஸ்க்கும் தெரியாது ஆனா எஃபிஐக்கு மட்டும் தான் தெரியும் இவன் எஃபிஐ சோ இவன் மூலியமா அந்த லிஸ்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றாரு பரவாயில்ல நம்ம பயங்கரமான மூலக்காரங்க நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அந்த எஃபிஐ காரன் வந்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறான் அந்த லிஸ்ட்ல அவங்க சொன்ன புக்கு எல்லாத்தையும் ஒருத்தன் படிச்சிருப்பான் அவன் பேர் ஜான் டோ அவனோட அப்பார்ட்மெண்ட் போயிட்டு பொறுமையாக கதவு தட்டுறாங்க அப்படி தட்டிட்டே இருக்கும்போது யாரோ ஒருத்தன் வர அந்த தூரத்துல இருந்து இவங்கள பாத்துட்டு துப்பாக்கியால எடுத்து சுட ஆரம்பிக்கிறான் ஸோ ஹீரோ வந்து துரத்திட்டு ஓட ஆரம்பிக்கிறாரு இங்க சம்ரஸ்டம் தொடத்துறாரு ஆனா அவரால் பிடிக்க முடியல இப்போ ஹீரோ மட்டும் தனியாக ஓடி போய் மாட்டிக்கிறாரு இப்போ ஹீரோ வந்து துப்பாக்கி முனையில வச்சிருக்கான் அவன் ஆனா அந்த ஹீரோ ஒண்ணுமே பண்ணல அவர் அடிச்சு அவர் கண்ணை மட்டும் உடைச்சிட்டு காயப்படுத்திட்டு அங்க இருந்து போயிடறோம் இப்ப நம்ம மில்ஸ்க்கு வந்து சமக்கும் அந்த வீட்டை உடைக்கலான்னு போறாரு இப்ப நம்ம சம்ரஸ்ட் வந்து தடுக்கிறாரு இந்த வாரண்ட் இல்லாத நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம மாட்டிப்போம் அப்படின்றத சொல்லும் போது இல்ல நான் உடைப்பேன் அப்படின்றத சொல்றாரு உனக்கு புரியலையா முதல்ல இவன் விசாரிக்கணும்னா இவன் பேர் எப்படி கிடைச்சதுன்னு கேட்பாங்க நம்ம எப்பயே சொன்னோம்னா நம்ம மாட்டிப்போம் அப்படின்றத சொல்றாரு இருந்தாலும் அந்த அவசர கொடுக்க என்ன பண்றான்னா கதுவை உடைச்சிட்டு உள்ள போயிடறோம் நம்ம சம்ரஸ் சம கடுப்பாய் அங்க இருந்து போறாரு போ நான் போற நீயே பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம ஹீரோவால என்ன பண்ண முடியும் டக்குன்னு என்ன பண்றான்னா ஒரு ஐடியா யோசிக்கிறான் ஒரு பிச்சைக்காரன் கூப்பிட்டு அவனுக்கு காசு கொடுத்து இந்த மாதிரி இந்த சைக்கோ ரோட்ல கொலை பண்ணா அதை நான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த டிடெக்டிவ்க்கு கால் பண்ணேன்றத சொல்ற மாதிரி போலீஸ் கிட்ட சொல்ல சொல்றான் இது மூலியமா லீகலா அந்த வீட்டுக்குள்ள போட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஆப்ஷன் கிடைக்குது போய் பாக்குறாங்க பயங்கரமா இருக்கு நிறைய புக்குகள்ல எழுதி வச்சிருக்கான் டைரி மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் எழுதி வச்சிருக்கான் அந்த ஒவ்வொரு கொலைக்கும் போட்ட பிளான்ஸ் எடுத்த போட்டோகிராஃப்ஸ் இந்த ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு அந்த விக்டரோட கட் பண்ணப்பட்ட கை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அங்க இருக்க ஒரு புக் எடுத்து படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு சோ யாரையோ ஒருத்தர ஃபாலோ பண்ணிருப்பான் அதை எழுதி வச்சிருப்பான் இப்ப திடீர்னு நம்ம ஹீரோ கத்த ஆரம்பிக்கிறா சம்ரஸ்டிங்க வாங்க அவனை நம்ம பாத்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க என்னன்னு பார்த்தா நம்ம ஹீரோட போட்டோ அங்க இருக்கு அந்த ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்த வந்து போட்டோ எடுத்துட்டு பேர் கேட்டு போனா தெரியுமா அவன் தான் இவன்றத நம்ம ஒரு சொல்றாரு சம்ரஸ் கூட்டு வந்து இந்த புக்கை காட்டுற இந்த புக்ல பாரு எவ்வளவு நோட்ஸ் இருக்கு டெய்லி வைசஸ்ல அவன் எழுதி வச்சிருக்கா சோ கண்டிப்பா அடுத்த ஆள வந்து யா கொலை போறான்ற க்ளூ வந்து இதுல தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆனா இதை படிக்கணும்னா கிட்டத்தட்ட பல வருஷங்கள் ஆகும்ன்றத அவர் சொல்றாரு திடீர்னு அங்க போன் அடிக்கிற சவுண்ட் கேக்குது இங்கே அங்கே ஓடுறாரு நம்ம ஹீரோ கடைசியில் அந்த போனை கண்டுபிடிச்சு எடுத்து பேசினா அந்த சைக்கோ தான் பேசுறான் நான் இப்போ போன் பண்ணது உன்னை வந்து சாரி கேட்கறதுக்கு உன்ன தெரியாம நான் அடிச்சிட்டேன் நான் உன் அடிக்கலனா நீ என்ன அடிச்சு போட்டிருப்ப உன்னால தான் என்னோட பிளான் இன்னைக்கு தள்ளி போயிடுச்சு இதை சொல்றதுக்காக தான் நான் கால் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு போனை வச்சிடறான் அங்க இருந்து கிடைச்ச போட்டோஸ் எல்லாம் அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க முன்னாடி செத்த அவங்களோட போட்டோ இருக்கு இப்போ புதுசா ஒரு பொண்ணோட போட்டோ இருக்கும் எடுத்து பார்த்தா ஒரு ப்ராஸ்டியூட் மாதிரி இருப்பா இது இவங்க பாத்துட்டே இருக்கும் போது அடுத்த கொலை நடந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இவங்களுக்கு வருது அங்க போய் பாக்குறாங்க ஒரு பெரிய லாட்ச் அதுல வந்து பேஸ்மெட்ல ஒரு ரூம்ல வந்து இந்த பொண்ணு ரொம்ப கொடூரமான முறையில ரேப் பண்ணி கொலை பண்ணி பட்டிருப்பா பக்கத்துலயே ஒரு ஆளும் இருந்திருப்பா அவனை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து விசாரிக்கிறாங்க உண்மையை சொல்லி என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்கும் போது இந்த மாதிரி என்ன சப்வேல இருந்து அவர் கூப்பிட்டு போனாரு அங்க கூப்பிட்டு போயிட்டு வாயில கண்ணு வச்சு மிரட்டினாருன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பயந
இந்த சீனை எந்த படத்துல பாத்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஒரு படையே இவனை தேடிட்டு இருக்கும் போது இந்த சைக்கோ வந்து தில்லா தனியாலா நடந்து வந்து சரண்டர் ஆவறான் அவங்க ஆபீஸ்லயே அப்படியே அரெஸ்ட் ஆகும் போது அவன் என்ன சொல்றான்னா நான் என்னோட லாயர் கிட்ட பேசணும் அப்படின்றத சொல்றான் இப்ப இவன் அரெஸ்ட் பண்றாங்க இவன் கையில ரேகையே இல்ல இவன் ரேகையெல்லாம் அவன் பிச்சு எடுத்துட்டு இருக்கான் அதனாலதான் எந்த ஒரு கிரைம் சீன்லயும் இவனோட ரேகை இருந்திருக்காது அது மட்டும் இல்லாம இவன் கிட்ட ஒரு ப்ரூஃப் இருக்காது ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் இருக்காது ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன் இருக்காது ஆனா ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியும் ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பயங்கர பணங்கள் இருக்கு அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் ஜான் டோன்ற பேர்ல தான் இருக்குன்னு சோ இவன் ஜான் டோவான்றது கூட அவங்களுக்கு தெரியல இப்ப இந்த லாயர் வந்ததுனால இவனை உடனடியாக கோர்ட்ல சப்மிட் பண்ணும் அதனால நம்ம சம்ரஷ்டம் நம்ம ஹீரோவா சமையா கடுப்பா வராங்க இவனை எதிர்த்து ஒரு ஆதாரமும் இல்ல கண்டிப்பா இவன் தப்பிச்சிருவான் ஆனா இவன் ஏன் வந்து ஓன்டா மாட்டான் அப்படின்றத வந்து யோசிக்கிறாங்க சம்ரஷ்டம் என்ன சொல்றாருன்னா இன்னும் ரெண்டு கொலை இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டு கொலையும் பண்ணிட்டு இவன் சரண்டர் ஆயிடுவான்னு நினைக்கிறேன் நம்மள குழப்பத்துக்காக தான் இப்ப உள்ள வந்திருக்கான் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டே இருக்கும் போது அவங்க லாயர் வராரு அவங்க லாயர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா ஆல்ரெடி அவர் அந்த ரெண்டு கொலையும் பண்ணிட்டாராம் அதோட பாடியை ஒழிச்சு வச்சிருக்காராம் உங்களால ஜென்மத்துக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆனா இந்த ஏஜென்ட் சம்ரஷ்டம் மில்ஸும் என் கூட வந்தாங்கன்னா தனியா அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் நான் நம்புறேன் அவங்க வந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு ஆறு மணிக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு நான் காட்டுறேன் அப்படின்றத அவர் சொல்றாரு இப்ப இங்க இருக்கிற எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க அப்ப நம்ம சம்ரஷ்டம் என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப மட்டும் இவன் பைத்தியம் சொல்லிட்டானா நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது நம்மளோட ஒர்க் எல்லாம் வேஸ்டா போயிடும் அது மட்டும் இல்லாம அவன் அந்த ரெண்டு பேரை கொண்டுட்டான்றது எப்படி ப்ரூவ் பண்றது அப்படின்றத கேட்கும் போது அவன் வந்த சட்டையில நிறைய ரத்தம் இருந்திருக்கும் அந்த ரத்தத்துல வந்து அந்த ப்ராஸ்டியூட்டோட ரத்தம் அந்த மூக்கரத்து கொலை பண்ண பொண்ணோட ரத்தம் இந்த மாதிரி ரத்தம் இருக்கும் மூணாவதா ஒரு ரத்தம் இருக்கும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாத ரத்தம் ஸோ அதை வச்சு அவன் வந்து ஸோ அவன் சொல்றது உண்மை தான் போல இருக்கு இதெல்லாம் பிரசுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா வேற லெவல் ப்ராப்ளம் வந்துடும் அதனால வந்து சரி ஓகே நம்ம போகலாம் அப்படின்றத டிசைட் பண்றாங்க ரெண்டு டிடெக்டிவும் ஸோ இவங்க வந்து அவனை வந்து கார்ல கூப்பிட்டு போவாங்க பின்னாடி ஹெலிகாப்டர்ல ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்றது தான் பிளான் இப்போ அந்த ஹெட் என்ன சொல்றாருன்னா இவன் உயிருக்கு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வரக்கூடாது ஏன்னா இது ரிப்போர்ட்டருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதனால கொஞ்சம் உஷாரா இருங்க அப்படின்றத சொல்றாரு ஸோ இவனை கார்ல கூப்பிட்டு போறாங்க பின்னாடி ஹெலிகாப்டர்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க உங்க உள்ள பேசுதெல்லாம் இவங்க மைக்ல கேட்கிற மாதிரி மைக் எல்லாம் செட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ மில்ஸ் பேச்சு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஏன் இதெல்லாம் பண்ண அப்படின்னு போது இப்போ இவன் எல்லாத்தையும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் ஒரு குண்டா இருந்தான் அவன் வந்து வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு தெரியல சும்மா சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு சுத்திட்டு இருக்கான் அவனால நடக்க கூட முடியாது அதனால தான் அவனை கொண்டு அதுக்கப்புறமா இந்த லாயர் காசை வாங்கிட்டு கெட்டதை பண்ணிட்டு இருந்தா அவங்கள வெளியில விடுறான் அப்புறமா இந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணு வந்து சரியான வந்து எல்லாருக்கும் நோய் பரப்பிட்டு இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ண கொலையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஹீரோ கடுப்பா வர நீ என்ன கடவுளாடா அப்படின்னு போது கடவுளால எல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் வர முடியாது நான் கடவுள் மூலியமா வந்திருக்கேன் நான் தான் கடவுள்ன்ற மாதிரி எல்லாம் சைக்கோ மாதிரி பேசிட்டே இருப்பான் இப்ப வந்து என்ன சொல்றான்னா நம்ம மில்ஸ வந்து வேணும்னு வெறுப்பேத்துறான் அவர் வந்து இவர் அடிக்க வைக்கணும் இவர் ஏதாவது பண்ணணும்ன்ற மாதிரி வெறுப்பேத்திட்டே இருக்கும் போது சம்ரஷ்ட வந்து தடுக்கிறாரு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கும் போது ஒரு வழியில வந்து வண்டியை ஒரு சொல்றான் அந்த வழியில போகுது வெறும் டவர்ஸா இருக்கு அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வண்டி நிறுத்தின பிறகு டைம் என்ன அப்படின்றத கேட்கறான் ஏழு மணி அப்படின்னு சரி ஓகே வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு போது என்னடா வரோம் அப்படின்னு கேட்கும் போது தனியா போயிட்டு ஒரு இடத்துல நின்னுக்கிறான் ஸோ அந்த இடத்துல வேகமா ஒரு கார் வருது கரெக்ட் டைமுக்கு ஸோ நம்ம சம்ரஷ்டம் என்ன பண்றாருன்னா அதை தடுக்க பாக்குறாரு ஒரு வேலை இவனை இடிச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அங்க போனா கொரியர் பாய் தான் இருக்கான் ஸோ இப்ப வந்து சம்ரஷ்டம் வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்காரு உங்களை இப்பதான் அந்த சைக்கோ பேச ஆரம்பிக்கிறான் வேணும்னே நம்ம மில்ஸ வெறுப்பேத்திட்டே இருக்கான் அதுக்குள்ள நம்ம சம்ரஷ்டம் என்ன பண்றாருன்னா அங்க போயிட்டு அந்த அந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணி பாக்குறாரு ஓபன் பண்ணணும் ஷாக் ஆயிடுறாரு ஹெலிகாப்டர்ல இருக்கிறவங்களை நீங்க கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி போங்க அப்படின்றத சொல்றாரு வேகமா ஓடி வராரு நம்ம மில்ஸ் கிட்ட மில்ஸ் முதல்ல உங்க கையில இருக்க கண்ணு கீழே போடு அப்படின்றத சொல்லிட்டே இருக்கும் போது இப்பதான் அந்த சைக்கோ என்ன சொல்றாங்கன்னா மில்ஸ் உங்க வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் காலையில நீ கிளம்பின உடனே உன் ஒய்ஃப் குளிச்சுட்டு இருந்தா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அவளோட ஹஸ்பண்டா இருக்கலான்னு பார்த்தா ஆனா ஒத்து வரல சோ அதனால அங்கிருந்து வந்துட்டேன் ஆனா கூட வரும் போதே அவளோட தலை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்றாரு இப்ப சம கோவறது அழுகுறாரு நம்ம மில்ஸ் சுட முடியல அவரால் ஏன்னா அவன் வந்து ஒரு கைதி அதனால இவர் வந்து தடுக்கிறாரு சோ தயவு செய்து அவனை சுற்றாத அவன் வேணும்னே உன்னை வ